Allem wohl, dass wir seit Zeiten Vertrauen auf die transzendente Weisheit und der Wahrheit und der Wahrheit und der zu unübertroffenen Vollkommensten und Vollständigen Erlösung. Deshalb sollte man das Mantra der transzendenten Weisheit, das Mantra der großen Einsicht, das unübertroffene Mantra, das Mantra ungleichen, das Mantra, das alle Leiden stirbt, weil sie Wahrheit erkennen, denn es gibt keine Täuschung. Das Mantra der Weisheit wird vollkommen gesprochen. Tayata Om Gatte Gatte Para Gatte Para Sam Gatte Bodhi Soha. Hare Kinder Weise Shari Kutra. Sollte ein Bodhi Sattva Nihannaka die tiefgründige transzendente Weisheit praktizieren. Danach erhob sich der Arme aus jener Konzentration, die der Sprache, die Bodhi Sattva Nihannaka mit den Worten. Sehr gut, sehr gut. So laut unsere Familie, genau so ist es. Die tiefgründige, transzendente Weisheit sollte genau so praktiziert werden, wie du es gesagt hast. Und die Sachen werden sich freuen. Als der Arme dies gesagt hatte, da fließen der verehrungswürdige Schalle gut, der Ehe am Oberlust war, der Buddhist war, die ganze Vertrauen von unserer Welt mit ihren Göttern, Menschen,
那到他的老板公婆家在在经营过去,家外公司比多久一种老公婆的,我跟他去那么把这个老板的经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经营经
Schiene entwickeln oder Schamata entwickeln, das heißt, dass wir eine einsgerichtete, stabile Konzentration entwickeln und die tiefe Einsicht dann, das Bepassene wäre, wir, wäre, dass wir danach dann äh, alle äh, Aktivitäten und Nichtaktivitäten des Geistes erkennen. Das heißt hier auch, dass äh, die Weisheit hier des Vipassana ist auch, dass wir äh, uns bewusst sind, was sind äh, Handlungen und was sind Nichthandlungen. Das heißt, was sind äh, Handlungen, die es äh, zu praktizieren gibt, aufzunehmen gibt und welche sollte man aufgeben. Sprich also wieder heilsame Handlungen, die man praktizieren sollte, negative Handlungen, die man aufgeben sollte. Dieses Wissen darum, diese Erkenntnis, das wäre, äh, wird als Weisheit auch bezeichnet. <lacht> Ja. Es ist so eben dann, wenn wir Weisheit, Weisheit brauchen wir, denn wenn wir die Weisheit nicht praktizieren, dann helfen uns die anderen Vollkommenheiten, die der Großzügigkeit, der ethischen Disziplin, Geduld und so weiter nicht, um die Erleuchtung zu erlangen. Diese alleine reichen nicht aus. Die ジンバランドダラソバタプレジタプサンヒジュコレジパラトソバジダリタプタシラプヨカタバタプタンタレシラプヤサンジェサトヨマリシラプタブタプヤヤンコチョヨマリテンナティジェドムチディナバゲドル
man muss erkennen, dass äh, was immer entsteht, was immer erscheint, erscheint er zuerst als Gedanke, wird durch Gedanken hervorgebracht, durch den Geist selbst hervorgebracht. Wenn man also die Weisheit nicht besitzt, diese, die Leerheit des Geistes zu erkennen, die Leerheit zu verwirklichen, kann man nicht die äh, letztendlich die Natur aller äh, äh, Bereiche, aller drei Bereiche verwirklichen. So ist es also jetzt für uns, wenn wir sagen, Weisheit und Methode sollten wir als Einheit praktizieren. Für uns in unserem Geist, was wir verstehen müssen, ist, dass wenn wir Methode von Methode sprechen, was ist Methode? Methode ist nichts anderes als Liebe und Mitgefühl. Und die Weisheit, wenn wir von Weisheit sprechen, das ist das Gewahrsein. Das heißt, das Gewahrsein, die Achtsamkeit, die müssen wir ständig aufrechterhalten und auch ständig Liebe und Mitgefühl praktizieren. Wenn wir so praktizieren, dann äh, praktizieren wir Liebe und Mitgefühl, dann praktizieren wir Methode in Einheit mit der Weisheit. <lacht> Ich Jetzt hier im äh, Juwelenornament der Befragung werden dann viele, kommen immer viele Zitate des Buddhas werden gegeben und viele Zitate aus anderen Textquellen und so weiter. All das ist, also wenn, wenn man das liest, vielleicht etwas verwirren, man denkt sich, wieso muss das immer wieder das wird immer wieder das Gleiche gesagt, denn die Essenz kommt dann auch immer wieder, äh, wird auch immer wieder erwähnt. Aber diese, äh, das ist, wenn man einen Text verfasst in der tibetischen Tradition, so führt man ihn immer wieder zurück auf, äh, auf Quellentexte des Buddhas, so dass äh, sonst würden die anderen Gelehrten äh, versuchen, einen das zu widerlegen oder zu denken, das äh, wächst auf, äh, kommt auf den eigenen Mist, also das kommt von einem selber. Wir brauchen jetzt diese ganzen Zitate nicht die auch immer wieder das Gleiche sagen, denn wir haben ja Vertrauen in dem, was äh, hier Gampopa sagt. Und äh, hier heißt es dann, die Essenz oder die Natur der Weisheit ist das äh, Bewusstsein, dass die, äh, die Phänomene unterscheiden kann, dass äh, alle Phänomene einteilen und unterscheiden kann. In die Dann weiter ist es auch wichtig, dass man Verdienste ansammelt, dass man eine große Ansammlung von Verdiensten anhäuft. Denn wenn man das nicht tut, dann wird die Weisheit die auch keine Größe, keine Stärke annehmen, die man entwickelt. Das ist vergleichbar mit einem Feuer, wenn wir zum Beispiel jetzt kurz die äh, Buddha-Natur, die Natur des Geistes erkennen und uns damit zufrieden geben, dann hat das wenig Kraft, 
Das ist wie, als würden wir kleine Ästchen nehmen und damit ein Feuer machen. Es brennt zwar sofort, aber es ist auch sofort wieder aus und man kann auch nichts mit diesem Feuer anfangen, wirklich. Man kann sich auch nicht daran wärmen. Anders dagegen, wenn man dieses, äh, wenn man viel, viel Holz ansammelt, auch dickes, großes Holz ansammelt und das dann verbrennt, dadurch wird es ein großes Feuer. Man kann damit viel ausrichten, man kann damit äh, auch äh, was immer man tun muss, tun. Und dieses Feuer bleibt auch lange, es brennt auch lange, erhält sich auch. Man kann das eigentlich ständig auch weiter erhalten. So ist es auch mit der Weisheit. Wenn wir die Natur des Geistes erlangt haben, so müssen wir Verdienste ansammeln, indem wir eben Opfergaben darbringen und wir müssen Negativitäten bereinigen durch Bekenntnispraktiken und so weiter. So wird dann auch die Erkenntnis der Natur des Geistes sich vertiefen und die Weisheit in uns wird sich vermehren und äh, st äh, stärker werden. So wenn wir von Verdiensten ansprechen, dann kann man, wenn man also Besitz hat, wenn man Wohlstand hat, kann man dadurch Verdienste ansammeln, indem man etwas gibt. Wenn, das, äh, wenn man das nicht hat, dann kann man, äh, sollte man ständig über Liebe und Mitgefühl entwickeln, äh, nachdenken, meditieren und äh, Bodhicitta erzeugen. Denn wenn wir von Verdiensten ansammeln, äh, sprechen, dann ist das, als wir, wie wenn wir Liebe, äh, wenn wir Reichtum, wenn wir Geld ansammeln, vergleichbar. Das heißt, das Geld, das wir ansammeln, das ist tatsächlich Liebe und Mitgefühl. Je mehr Liebe und Mitgefühl wir in unserem Geist haben, desto reicher an Verdienst sind wir. Wichtig ist dann auch, dass was immer wir an Verdiensten ansammeln, dass wir es widmen zum, äh, zum Wohle aller Wesen, da, dass wir die Erleuchtung erlangen. Denn wenn wir, äh, was wir tun wollen, ist, dass wir dem Wesen helfen wollen. Um dem Wesen zu helfen, müssen wir die Buddhaschaft erlangen. Dann sind wir wirklich fähig, auch dem Wesen Nutzen zu bringen. Mhm. Wenn man dann äh, von Weisheit spricht, so gibt es drei Arten von Weisheit, so heißt es im, äh, im Sutra Alamkara, im äh, Ornament der Lehrreden der Buddhas, heißt es hier, dass es drei Arten von, von Weisheiten gibt. So ist, das eine ist die weltliche Weisheit, das andere ist die kleine oder niedere Welt, äh, überweltliche Weisheit und das andere ist die große, hohe überweltliche Weisheit. Mhm. Die weltlichen Weisheiten, das wäre dann zum Beispiel das, das medizinische Wissen oder das Wissen um Texte verfassen oder wie man Statuen macht und so weiter. Also auch darin ist auch alles wissenschaftliche, jede, heutzutage jede Wissenschaft ist darin auch enthalten. Also alles, was sich mit dieser Welt auch beschafft, ist in, äh, befasst, ist in dieser weltlichen Weisheit enthalten. Denn diese Wissenschaft kommt auch von Weisheit. <lacht> Und das heißt also, dass alles, was wir als weltliche Weisheit bezeichnen, das ist alles, was sich mit den äußeren Phänomenen befasst und darin äh, Weisheit äh, benutzt, 
was eben nach außen geht, die äh, überweltliche oder, oder nichtweltliche äh, Weisheit, das ist das, was sich mit den Phänomenen innen befasst, mit dem Geist befasst. Das heißt, wenn wir, äh, wenn wir, weil wir in Samsara uns befinden, haben wir einen Körper und haben dieses Leben, so müssen wir also auch äh, uns mit diesem Leben auseinandersetzen und versuchen, dass wir auch dies, in diesem Leben so viel wie möglich das Leiden vermeiden und das Glück erlangen. Deswegen gibt es die äußeren Wissenschaften. Wenn wir also für dieses Leben keine Weisheit besitzen, dann werden wir unser Leben einfach verschwenden, indem wir uns ähm, äh, mit Drogen begnügen und äh, Alkohol trinken, Tabak rauchen und so weiter. Und dadurch werden wir unser Leben äh, verschwenden. Also ist es also auch wichtig, für, für dieses Leben schon Weisheit zu haben, dass wir auch dieses Leben sinn sinnvoll nutzen. Die, äh, die nicht weltliche oder überweltliche geringere äh, Weisheit, das wäre dann die Weisheit der Shravakas und Pratekya Buddhas, des Hörens, Reflektierens und Meditierens. Das heißt, dass man zuerst über das karmische Prinzip von Ursache und Wirkung nachdenkt und erkennt, dass aufgrund der Verblendungen äh, entsteht äh, Karma, macht, führt man Handlungen aus, durch diese Handlungen wird man, äh, erlangt man dann, äh, eignet man sich dann diese Aggregate an, diesen Körper an, dieser Körper, dann erkennt man, dass er unrein ist, dass er also nicht etwas Reines ist, so wie wir es gewöhnlich denken, dass er sauber ist, sondern dass er viele unreine Substanzen besitzt, dass er in der Natur, von seiner Natur her leidhaft ist, dass er unbeständig und vergänglich ist, dass er kein Selbst besitzt. All diese äh, Weisheiten, die die, die, die Shravakas und Pradekya Buddhas dann zu, zur Befreiung für sich selbst führen, wird die geringere äh, weltliche, Wei überweltliche Weisheit bezeichnet. Und die große überweltliche Weisheit wäre dann, dass äh, die Weisheit des, äh, des Hörens, äh, Reflektierens und Meditierens des Mahayanas, äh, das wäre äh, die Erkenntnis, dass alle Phänomene leer sind von einer eigenen oder inhärenten Existenz, dass sie nicht äh, entstanden sind, dass sie nicht äh, verweilen, dass sie keine Basis besitzen, keine Wurzel besitzen. Und das ist äh, wie wenn wir jeden Tag beten, also heute haben wir gebetet, äh, äh, Prajna Parameter jenseits von Beschreibung, Gedanken und äh, äh, Erklärung. Also man kann die Natur des Geistes, das Prajna Parameter, nicht erklären, man kann es nur erfahren. Das heißt, wenn wir in unserem Geist die Natur des Geistes erkennen und wir erkennen, 
ein Zustand des Geistes, den wir nicht ausdrücken, noch beschreiben, noch irgendwie darüber nachdenken können, wie er ist. Das ist dann das Prajna-Parameter, die Vollkommenheit der Weisheit. Und das äh, ist, äh, wenn wir das in uns entwickeln, ja, dann sind wir vollkommen, äh, das ist die höchste Weisheit, die man entwickeln kann. Dann ist man, äh, hat man keine Probleme mehr. So, wenn es dann hier heißt, es ohne Basis, ohne Wurzel, das erkennen wir auch in der Meditation, wenn wir meditieren, erkennen wir, dass Verblendungen entstehen, wir, wir halten an diesen Verblendungen fest, an diesen Gedanken fest, dadurch machen wir Handlungen, durch diese Handlungen erlangen wir diesen Körper und durch diesen Körper erlangen wir dann alle Leiden. Das heißt, dass wenn wir in der Natur des Geistes verweilen und die Gedanken, die aufsteigen, nicht festhalten, <lacht> einfach in sich selbst auflösen lassen, dann erlangen wir auch keine Handlungen und dadurch erlangen wir auch keinen Körper und dadurch äh, erfahren wir auch kein Leiden. Das heißt also, wenn wir die Natur des Geistes erkennen, dann äh, sehen wir wirklich, dass es keine Basis gibt, dass die Natur des Geistes, die die Basis aller Phänomene von Samsara ist, wenn wir die äh, Natur des Geistes sehen, erkennen wir, sie, dass sie leer ist, dass sie keine Farbe hat, keine Form besitzt, dass es kein Ding ist, das dass erkennbar oder auffindbar ist. Und so sind auch alle Wurzeln, äh, die zum Leiden führen und so weiter, wieder durchtrennt, wenn wir die Leerheit der Natur des Geistes erkennen. <lacht> ハラ、それで専用で、その、トーンの手で、サンディジェンデベヨンティメ、スパーダ、ショポリジョロソン、カレレデル。オン、ジティジェ、カムタンジェ、チェタンジェペラコ、ジャメラレ。テレセンブ
Und die Vollkommenheit der Weisheit ist eben, dass man erkennt, dass alle Phänomene äh, frei sind, von äh, leer sind von einer eigenen Existenz oder inhärenten Existenz, einer inneren, innewohnenden Existenz und äh, frei davon sind, entstanden zu sein. Das heißt dann, wenn äh, von diesen drei Weisheiten, was für uns wichtiger ist jetzt, ist die letzte Weisheit, die große äh, nicht-weltliche Weisheit zu entwickeln. Hier ist es dann auch so, wenn wir die Nicht-Dinghaftigkeit der Wesen erkennen, äh, wenn wir also erkennen, die, die Leerheit der Phänomene erkennen, also die Nicht-Dinghaftigkeit und nicht-wahrhafte Existenz erkennen, dann müssen wir auch die äh, müssen wir erkennen, auch dass sie das heißt also, wenn wir, wenn wir die, äh, erkennen, dass die Phänomene nicht als ein inhärentes Ding existieren, als etwas, das in und aus sich selbst heraus besteht, also dann erkennen wir die Leerheit. Wenn wir aber dann sagen, ah, nichts gibt es, es existiert überhaupt nichts, es gibt überhaupt nichts, dann müssen wir auch dieses, diese Nicht-Dinghaftigkeit widerlegen. Das heißt, wir müssen beide Extreme, das Festhalten an einer Dinghaftigkeit und das Festhalten an einer Nicht-Dinghaftigkeit, sprich an der Leerheit, aufgeben. Denn das wäre also das eine, wäre, wenn wir an der Dinghaftigkeit festhalten, dann halten wir an der Extrem des Eternalismus fest. Wenn wir an dem Nichts festhalten, an der einfachen Leerheit festhalten, dann halten wir am Extrem des Nihilismus fest. Beide Extreme müssen wir aufgeben. <lacht> Und da, wenn wir die Natur des Geistes betrachten, dann ist es also das, das Nicht-Ich oder das Nicht-Selbst des Körpers oder der Person, das wir betrachten. Hier werden also zwei äh, Arten von Nicht-Selbst äh, dargestellt, eben das Nicht-Selbst der Person oder der Wesen und das Nicht-Selbst der Phänomene. Hm. Das heißt, beide äh, Ichs oder beide äh, Arten von Selbst äh, sind leer von einer Eigennatur, leer davon, dass sie von sich, aus sich selbst heraus existieren. Und diese beiden Arten von Ich oder Selbst, das sind da eben, also wie gesagt, das Selbst der Person oder der Wesen, also gewöhnlicherweise im Philosophischen wird es als Selbst der Person, aber es bezieht sich eben auf alle Wesen, 
und das Selbst, Nicht-Selbst der Phänomene, äh, diese zwei Arten von Nicht-Selbst werden hier erwähnt. Und wenn wir also von äh, dem Selbst der Person sprechen, dann bezieht sich das auf den Geist, denn die Körper äh, nehmen wir, legen wir ja immer wieder ab und nehmen wir uns immer wieder neu an. Was also nicht vergeht, das ist der Geist, das Kontinuum des Geistes. Auf diese Basis äh, nehmen wir also ein Selbst wahr, ein Selbst der Person. Mm. Und so nimmt man also dieses Ich wahr als etwas Permanentes, als etwas Einzelnes, was unabhängig von allem anderen für sich selbst im Geist irgendwo verweilt. Und durch dieses Festhalten des Selbst, an einem Selbst der Person entstehen dann also Anhaftung, diese, durch diese Unwissenheit entsteht dann Anhaftung und Abneigung und alle anderen Geistesgifte. Die <laughs> Wenn wir also von einem wichtig ist zu verstehen, was wir mit dem Selbst der Person oder mit dem Ich der Person meinen. Also ist das, das ist, dass wenn zum Beispiel ein Moskito kommt, eine Stechmücke und zu uns herfliegt, dann gehen wir weg und denken, oh, diese, dieser Moskito wird mir schaden. Ja, das ist dieses Festhalten an einem Ich, das in und aus sich selbst heraus existiert. Was wirklich passieren kann, ist, dass der Moskito den Körper sticht und da irgendwie dann, dass es das juckt und da irgendwie Schaden anrichtet. Genauso ist es, wenn wir zum Beispiel ein Haus, und ein Haus gekauft haben, dann sagen wir, das ist mein Haus. Und wenn jemand schmeißt einen Stein durch das Fenster, dann wäre es so, als würde dieser Stein mich treffen. Ja? Und mein Haus ein Stein. Ja? Das ist, also das muss man erkennen, dieses Festhalten, dieses Ich, um dieses Ich geht es. Wenn wir also von nicht selbst sprechen, geht es genau um dieses Ich. Das ist sehr wichtig, dass ihr das in eurem Geist auch versteht. Denn durch dieses Ich entstehen dann die Leiden. Durch dieses Festhalten an diesem Ich entsteht Leiden. Ja? Wenn wir jemand einen Stein durch das Fenster schmeißt, dann, oh, in mein Haus, dann tut einem das selbst weh. Also durch dieses Festhalten entsteht das Leiden, entstehen dann wieder Abneigung, Hass, Wut, oh, diese Person. So entstehen alle Verblendungen, alle Leiden kommen durch dieses Festhalten an diesem Ich. Mm-hmm. 
Das äh, Selbst der Phänomene dann wäre, wären also zum einen alle äußeren Phänomene, aber auch die inneren Phänomene des Geistes, dass wir hier auch noch wahrhaft Existenz greifen, dass wir denken, sie existieren Kraft ihrer eigenen Charaktere, also wie die Dinge eben funktionieren. Wir sagen, ja, das ist das, weil es funktioniert so und äh, setzt sich nicht auf den Tisch, das ist ein Tisch, das ist kein Stuhl, weil da, das ist dafür da, dass man die Dinge draufstellt. Das heißt, man nimmt die Dinge, dass sie so existieren, Kraft ihrer eigenen Charaktere, Kraft ihrer eigenen Funktionen. Hm. Wenn es diese Arten von Selbst geben würde, ja, wenn sie so existieren würde, wie wir sie äh, wahrnehmen, dass sie in und aus sich selbst heraus existieren, ohne dass sie irgendetwas brauchen, dann äh, müsste der Buddha sie erkennen. Der Buddha erkennt sie aber nicht. Auch wir, wenn wir die Natur des Geistes betrachten, da erkennen wir, dass es kein Selbst, kein Ich gibt. Man kann es auch so verstehen, wenn, wir, wenn jemand unseren Namen ruft, ja, wenn man nennt seinen Namen, wenn jemand also seinen Namen ruft, dann wird sofort, wenn man ah ja, was ist? Ja, dann denken wir, das bin ich, ich bin Gunsho Gelsen. Aber dass dieses Ich existiert als ein bloßes Festhalten daran, als eine bloße Bezeichnung, in Wirklichkeit ist die, ist die Gunsho Gelsen ja nur ein Name, ein Klang, eine Benennung, nach der wir greifen, dass ich bin Gunsho Gelsen. So ist es also, dass dieses Ich, das wir wahrnehmen, das so fest existiert, dass es so fest existiert, ist nichts anderes als ein Festhalten an einer Bezeichnung, an einem Klang. Das heißt also, die Phänomene und der Geist selbst sind leer von einer eigenen Natur. Wenn wir in der Natur des Geistes, der an den Dingen festhält, betrachten, erkennen wir die Leerheit der Natur des Geistes und dadurch erkennen wir auch die Leerheit aller Phänomene. Und dieser Geist, wenn wir schauen, wo dieser Geist herkommt, so können wir nicht sagen, wo dieser Geist herkommt. Wir können nicht sagen, dass diese Natur des Geistes irgendwann entstanden ist. Wir können auch nicht sagen, dass er vergehen wird. Und auch jetzt in diesem Geist ist es, äh, entsteht nichts in der Natur des Geistes, äh, entsteht nichts. So ist er also frei von Kommen und Gehen, so heißt es dann auch hier ganz am Anfang in den 37 Übungen vor ihm, der allein zum Wohl der Wesen äh, unablässig arbeitet, obgleich er sieht, dass alle Erscheinungen weder Kommen noch Gehen besitzen. Das bezieht sich auf die Natur des Geistes. <lacht> Das ist ein 
Das heißt, beide Arten von Ich oder Selbst sind etwas vom Geist geschaffen. Ist der Geist hält an etwas fest, was so in dieser Art und Weise, wie er daran festhält, gar nicht existiert. So ist auch der Name selbst leer. Der Name selbst, ja, wir halten an unseren Namen fest. Wir denken, ich bin Markus, ich bin das, ja, ich komme ja von diesem Land und so, ich bin so und so. Und dadurch, genau, ich bin Niederbayer, Entschuldige, aber Niederbayer, ja, nicht Bayer, Niederbayer. Das heißt, mit jedem Mal, wo wir an dem festhängen, wird unser Geist mehr und mehr gebunden. Der Geist hält dann etwas fest, was in dieser Art und Weise gar nicht existiert. Darüber müssen wir auch nachdenken, ja, wir müssen... Dieses Ich, dieses Festhalten am Ich können wir erkennen, indem wir denken, ich heiße so, ich komme aus diesem Land, ich mache das, ich mag das. Ja. Wir haben ganz feste Vorstellungen, wie dieses Ich existiert. Der Geist selbst ist aber vollkommen frei von diesem, äh, diesem Ich. Wenn wir in die Natur des Geistes sehen, dann können wir keinerlei Ich in dieser Art und Weise finden. Mm. そう、みんな、とは、みんな、どしみ、どじみ、そう。你你看,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,你说,
in Samsara, verweilen wir wieder und wandern wieder in Samsara umher, ohne Selbstbestimmung. Wenn wir aber immer wieder sagen, nein, die Blume existiert nicht, es gibt keine Blume, das heißt keine wahrhaft existente Blume, sie erscheint zwar, aber ihre letztendliche Natur ist die Leerheit, dann wird dieses Greifen, das Festhalten des Geistes auch unterbunden und damit ist auch, äh, äh, wird auch das Umherwandern in Samsara unterbunden. So ist es als erstes wichtig, dass wir unseren Namen betrachten. Wenn jemand sagt, Jürgen, dann hören wir sofort, ah, ja, was ist, ja, wir, jemand ruft uns bei unserem Namen, wir, wir, hören, wir denken sofort, ja, was ist, er hat mich gerufen. Wenn wir dann untersuchen, wie ist das mit dieser Name, bin ich dieser Name? Der Name ist nur ein Klang, der Klang selbst ist von seiner Natur her leer, die Natur des Geistes ist leer. Ich bin nicht dieser Name, ich kann gar nicht ein Klang sein. Das heißt, das ist eine Täuschung, es ist wie, wie eine traumgleiche Erscheinung. Darüber müssen wir nachdenken, das können wir erkennen. Mm-hmm. Wenn wir die Natur des Geistes ein wenig erkannt haben, dann sollten wir darüber praktizieren und uns damit mehr vertraut machen. Wenn wir zu viele philosophische Abhandlungen über die Leerheit, über die Weisheit lesen, dann werden wir, wenn wir nicht äh, die Anleitung und das Verständnis dafür haben, werden wir nur sehr mehr verwirrt werden dadurch. So sagt Miller auch, man soll nicht den äh, Wörtern der verschiedenen äh, Wörtern oder Benennungen, Bezeichnungen nachfolgen der, Sch- der gelehrten Schriften, sondern man soll äh, in die Natur, in die ungeschaffene äh, äh, Natur des Geistes, die frei von Ausschmückungen ist, äh, schauen und darin verweilen. Das heißt, wenn wir die Natur des Geistes erkennen und dann die Texte lesen, dann hören das und dann hören wir jenes, dann werden wir nur wieder Zweifel äh, äh, haben und sagen, wie ist das jetzt, wie ist das jetzt, verstehe ich jetzt nicht. Und dadurch wird unser Verständnis der Weisheit auch nicht mehr. Mm-hmm. So ist es mit der äußeren Welt, die als der Behälter der Wesen bezeichnet wird. Diese äußere Welt besitzt kein Selbst, denn sie ist zusammengesetzt aus vielen Teilchen, die wieder zusammengesetzt sind aus Teilchen. Und letztendlich findet man nichts aus dem sie zusammengesetzt ist. Denn die Teilchen werden immer kleiner und hören nicht auf. Es ist vergleichbar mit einem Jagdschwanz, heißt es, der, der wenn wir einen Jagdschwanz sehen, dann ist es ein sehr, beein, äh, sehr ein, äh, wie sagt man, äh, beeindruckendes, großes Ding, in dem sich sehr viele Insekten aufhalten. Aber es entsteht, besteht nur aus Haaren. Wenn wir die Haare jeweils wegmachen, dann bleibt nichts mehr übrig. Dann gibt es keinen Jagdschwanz mehr. Das heißt, die Dinge existieren nicht so fest, wie wir sie wahrnehmen, sondern Sie kommen zusammen und erscheinen, aber sie haben keine inhärente, aus sich selbst heraus äh, ex, äh, bestehende Existenz. Das heißt, wenn man die Haare wegmacht und der Schwanz würde wirklich existieren, dann müsste da noch was sein, was man sagt, das ist der Jagdschwanz. Aber wenn, je, je mehr Haare wir wegmachen, desto mehr löst sich der Jagdschwanz auf und wir werden gar nichts mehr finden. So sind, ist die äußere Welt beschaffen. Sie ist zusammengesetzt und sie entsteht nur dadurch, durch das kollektive Karma, durch die kollektiven Eindrücke aller Wesen, dadurch entsteht diese äußere Welt, besitzt aber genauso wenig wahrhafte Existenz wie eben der Schwanz eines Jags heißt es. <lacht> 
这个是我们的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老师的老
Dann bin ich hier. Ja. Dann ich mache mal eine kurze Pause und dann geht es mit mir wieder zu. Du sitzt dann so, dann sitzt nur so und du wechselst das. Also es ist nicht, dass man das machen soll, sondern wenn man erstmal ja was kann, wenn du natürlich ohne Probleme 24 Stunden Minute sitzen kannst, kann man nicht Aber das ist halt schwierig. Und der Repo hat ja auch immer so gut, weil er natürlich ununterbrochen gesessen ist. Wir machen das halt dann. Und bei mir ist meine Knie kommen ja Wenn man das Problem mit den Knien hat, dann ist es nicht gut. तेरी तादा गम्भीर काम ही गम्भीर काम ही जी शराब नहीं बचाऊँ ना चिराय जी तो तो हाँ कौन सा तब मुझे ऊपर नहीं बस लौट रहा ना देवार में सब लौट ही तो हो रहे तेरे सामने तो रह गया तो गम्भीर काम ही सेम हो रहा है तो हो रहे सेम वो चीज़ बहुत मारो जी शराब नहीं बचाने गम तो है मारा शराब नहीं बचाने चले � Jadi dia lekuas hari ini. Semua orang tahu semua. Cukup orang itu. Tapi saya saya ni bukan dia kakak dia orang Malaysia. Bukan itu semua orang tahu lah. Semua orang tahu lah. Nampak orang tu orang Malaysia jual tu lah. Ini jadi kan kita mana nampak orang itu lah. Jadi kan nampak orang itu nampak orang itu dia berpatah orang tu lah. Ini dia kerja. So itu so. Jadi perkhidmatan ini adalah perkhidmatan. Dass wir festhalten an den Dingen, dass wir an der Dinghaftigkeit der, der Phänomene festhalten und dass, wir, dass es diese Dinghaftigkeit als solches nicht gibt, wie wir eben erklärt bekommen haben. In der Meditation ist es dann wieder nichts anderes als, äh, was wir jetzt die letzten Tage gemacht haben, dass wir in die Natur des Geistes schauen und versuchen in der Natur des Geistes zu verweilen. Wenn wir darin verweilen, erkennen wir genau das, was im Herz Sutra erkannt erklärt wird, dass die Phänomene durch die Gedanken entstehen und an dem, durch das Festhalten an den Gedanken entstehen. Wenn wir die Natur des Geistes klar erkennen und dann die Textschriften lesen, dann äh, wird, uns auch, wird uns auch deren Bedeutung klar äh, entstehen im Geist. Solange wir diese, äh, die Natur des Geistes nicht erkennen, wird es auch sehr schwierig sein, die Bedeutung der Schriften zu verstehen. So ist es also in der Meditation, dass wir nichts anderes tun, als einfach in der Natur des Geistes selbst zu verweilen.
wenn wir das so mal in der Hohen rezitieren, ja, dann sind wir hier. Aber Rinpoche hat in der ganzen Welt viele Hunderttausende von chinesischen Bildern, viele Tausende, zehn, Zehntausende von äh, diesen Tondra, diesen Tür, Mantra äh, verteilt. Und da stellen wir uns vor, dass von all diesen dann wenn wir das Mani rezitieren, auf der ganzen Welt, zehn Resics ausgehen und alle Wesen zum Nutzen 